నమస్తే ఈరోజు నేషనల్ హైవే నెంబర్ అరవై మూడుకు సంబంధించిన ఒక నోటిఫికేషన్ అనేటువంటిది పేపర్లో పబ్లిష్ చేయబడింది ఈ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఆర్మూరు కోరుట్ల మెట్పల్లి జగిత్యాల మంచిర్యాల ఈ సెక్షన్కి సంబంధించినటువంటి ఈ నోటిఫికేషన్ తమ నెయిల్లో పేర్కొన్నట్టుగా ఇది త్రీ జీ టైప్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ అది ఈరోజు పబ్లిష్ చేయబడింది త్రీ జీ టైప్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ అంటే నష్టపరిహారాన్ని పేమెంట్ చేయడానికి ముందుగా యజమానులకు సంబంధించినటువంటి వారిని గుర్తించేందుకు సరైనటువంటి యొక్క వ్యక్తులకే ఆ నష్టపరిహారం అందేందుకు ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి యొక్క నోటిఫికేషన్గా మనం భావించాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది పబ్లిష్ చేయబడింది ఆ నోటిఫికేషన్ వివరాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేటువంటిది మనం పరిశీలన చేద్దాం ఈ నోటిఫికేషన్ నూట డెబ్భై సీరియల్ నెంబర్స్తో సుమారుగా ఒక రెండు వందల యాభై మంది వరకు అనుభవదారులు కానివ్వండి యజమానులు కానివ్వండి ఇతర ఆ ప్రయోజనం కలిగినటువంటి ఇక వ్యక్తులుగా ఉన్నటువంటి ఇక డీటెయిల్స్తో ఇవ్వబడినటువంటి నోటిఫికేషన్ ఆ నోటిఫికేషన్ అనే వివరాలను మనం ఇప్పుడు పరిశీలన చేద్దాం ఈ త్రీ జీ టైప్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ అని ముందే మనం అనుకున్నాం కదా సహజంగా త్రీ జీ టైప్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన సంబంధించిన వివరం ఇచ్చేటప్పుడు గవర్నమెంట్ నుంచి ఇచ్చేటువంటిది ఈ త్రీ జీ నోటిఫికేషన్ కన్నా ముందు ఉన్నటువంటి యొక్క పద్ధతి అంటే ఈ ప్రాసెస్లో ఏ రకమైనటువంటి యొక్క దీన్ని ఫాలో అవుతారో అంటే త్రీ ఏ టైప్ ఆఫ్ నోటిఫికేషను ఆ తర్వాత త్రీ సిలో ఏం జరిగింది ఈ వివరాలన్నింటినీ మెన్షన్ చేస్తూ వస్తారు ఆ విధంగా ఈ నోటిఫికేషన్ అనేటువంటిది పబ్లిష్ చేయబడింది అయితే ఇది టోటల్ ఒకటే లెంత్తో ఉన్నటువంటి యొక్క నోటిఫికేషన్ని టూ పీసెస్గా నేను మీకు ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉన్నాను సో దట్ చదవడానికి కొంత అందరికీ వీలుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మనం టైటిల్ పైన చూసుకున్నట్లయితే అర్థమవుతుంది ఇది మన తెలంగాణ న్యూస్ పేపర్లో మన తెలంగాణ న్యూస్ పేపర్లో ఈరోజు అంటే పది నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటి ఆన్లైన్ ఎడిషన్ నేను దీన్ని ఖమ్మం మెయిన్ ఎడిషన్లో చూశాను అలాగే కరీంనగర్ మెయిన్ ఎడిషన్లో కూడా ఇది పేజ్ నెంబర్ ఫైవ్లో పబ్లిష్ చేయబడింది కరీంనగర్ ఎడిషన్ అయినా ఖమ్మం ఎడిషన్ అయినా ఒకే రకంగా ఉంది ఇది ఆన్లైన్ ఎడిషన్ ఈ పేపర్ హార్డ్ కాపీ కనుక మీకు దొరికినట్లయితే మీరు దీన్ని పరిశీలన చేయవచ్చు అలా లేనట్లయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి యొక్క యుఆర్ఎల్ అడ్రస్ కూడా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ సోర్స్ పేరుతో ఇవ్వడం జరిగింది నేను కూడా ఈ యుఆర్ఎల్ అడ్రస్ని మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను దాన్ని కాపీ చేయడం ద్వారా కూడా మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది అందుతుంది దీనికి సంబంధించిన వరకు చూసుకున్నట్లయితే ఎస్ఓ నెంబర్ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాల జిల్లాలో జాతీయ రహదారి నెంబర్ అరవై మూడు ఇది కిలోమీటర్లు ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి నుండి కిలోమీటర్లు యాభై ఐదు వరకు అంటే ఇది ఆర్మూర్ జగిత్యాల మంచిర్యాల సెక్షన్ వరకు ఉన్నటువంటి ఈ రూటు ఇది టోటల్గా చూసుకున్నట్టయితే మనకు సుమారుగా వచ్చి ఒక ఇరవై ఆరు కిలోమీటర్ల లెంత్తో ఉన్నటువంటి యొక్క భాగం గతంలో ఇది ఆర్మూర్ పరిసర ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి యొక్క నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని ఆర్మూర్ దాటిన తర్వాత ప్లేస్కి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ ఇది తర్వాత అంటే ఇది నిజామాబాద్ దాటుకొని వచ్చినటువంటిది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఉన్నటువంటి ఇక మండ ఇది మెట్పల్లికి సంబంధించినటువంటి యొక్క భాగం ఇది ఇక్కడ దీనిలో ఇచ్చినటువంటి అంశంలో ఇది నిర్మించడం అనేటువంటి దానికి తీసుకున్నారు ఇది నిర్మించడం అంటే ఇక్కడ మనకు రోడ్ వైడ్నింగ్ అనేది తీసుకుందాం ఇది బ్రౌన్ ఫీల్డ్ హైవే కాబట్టి దీనికి సంబంధించినటువంటి నిర్మించుట నిర్వహణ మేనేజ్మెంట్ మరియు ఆపరేషన్కి గాను జాతీయ రహదారుల చట్టం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఇది ఫార్టీ ఎయిట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కింద సెక్షన్ వన్ కింద చెప్ప జారీ చేయబడింది దీని తేదీ ఇరవై ఆరు రెండు వేల ఇరవై నాలుగున భారత రాజపత్రం అసాధారణ భాగం టూలోని సెక్షన్ త్రీ సబ్ సెక్షన్ టూలో ప్రచురించబడిన ప్రకటన ఎస్ఓ నెంబర్ ఇరవై మూడు తొంభై ఈ అనుసంధానించబడినటువంటి షెడ్యూల్లో పేర్కొన్న భూమిని సేకరించుటకు కేంద్ర ప్రభుత్వ రోడ్ రవాణా మరియు రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ వారి ఉద్దేశంలో ప్రకటించింది అంటే ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ యొక్క డెసిషన్ ఎలా ఉంది ఏ ఎప్పుడు ఈ డెసిషన్ తీసుకుంది అనేటువంటిది వివరం ఇచ్చారు దానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క ఫాలోఅప్ వర్క్గా జరిగేటువంటిది అట్టి ప్రకటనలోని విషయంలో పైన చెప్పబడిన చట్టంలోని సెక్షన్ త్రీ ఏ యొక్క సబ్ సెక్షన్ త్రీ కింద పది జూలై రెండు వేల ఇరవై నాలుగవ తేదీన ద హిందూ అనే ఇంగ్లీష్ దినపత్రిక మరియు మన తెలంగాణ తెలుగు దినపత్రికల్లో ప్రచురించడం అయింది తన యొక్క ఉద్దేశాన్ని ప్రజలకు త్రీ ఏ టైప్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఇది టెన్త్ జూలైన పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఇందులోనే మనకు సంబంధించినటువంటి అభ్యంతరాలను స్వీకరించడం ఇవన్నీ మెన్షన్ చేస్తారు అందరికి తెలిసింది ఇరవై ఒక్క రోజుల సమయం ఇవ్వడం అనేది ఆ తర్వాత ఇక్కడ దీనికి సంబంధించినటువంటి కంటిన్యూషన్గా ఇచ్చింది సంబంధిత అధికారి సెక్షన్ త్రీ సి కింద దాఖలు చేసిన అభ్యంతరాలను స్వీకరించి పరిగణించి మరియు
అలాగే పై చట్టం నుండి సెక్షన్ త్రీ డి యొక్క సబ్ సెక్షన్ వన్ అనుసరించి సంబంధిత అధికారి కేంద్ర ప్రభుత్వంకు నివేదిక సమర్పించారు తర్వాత నెక్స్ట్ దీనికి ఫాలోఅప్గా వచ్చేటువంటిది ఫైనల్గా ఉన్నటువంటి యొక్క కండిషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ సమర్థ ప్రాధికారిగా వ్యవహరించినటువంటి యొక్క భూ సేకరణ బాధ్యత నిర్వహించిన అధికారి సెక్షన్ త్రీ డిని అనుసరించి వారు తమ యొక్క నివేదిక రిపోర్ట్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది దాని ఫాలోఅప్ వర్క్ ఏంటంటే సంబంధిత అధికారి యొక్క పైన చెప్పిన నివేదికను పొందిన పిదప మరియు పైన చెప్పిన చట్టంలోని సెక్షన్ త్రీ డి యొక్క సబ్సెక్షన్ వన్ క్రింద సంక్రమించిన అధికారాలను వినియోగించుకొని పైన చెప్పిన ప్రయోజనం కొరకు అంటే ఈ రోడ్ వైడ్నింగ్ కోసం షెడ్యూల్లో పేర్కొన్న నా భూమిని సేకరించుటకు ఈ షెడ్యూల్ అనేది ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు మెన్షన్ చేశారు మనం కొద్దిసేపట్లో చూడబోతున్నాం దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రయోజనం కొరకు షెడ్యూల్లో పేర్కొన్న భూమిని సేకరించుటకు కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు ఈ ప్రకటన జారీ చేసినారు పైన చెప్పబడిన చట్టంలోని సెక్షన్ త్రీ డి క్రింద అవసరమైన విధంగా సదరు ప్రకటన పైన భారత రాజపత్రం అసాధారణ భాగం టూ దీని న్యూ ఢిల్లీ నెంబర్ ఫోర్ త్రీ టూ జీ ఫోర్ త్రీ జీరో టూ తేదీ ఇరవై ఐదు అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగున శుక్రవారం ప్రచురించబడింది దీనికి సంబంధించినటువంటి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఏమిటి అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు మరియు తదుపరి పైన చెప్పిన చట్టంలోని సెక్షన్ త్రీ డి యొక్క సబ్సెక్షన్ టూని అనుసరించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించినది ఏమనగా ఇక్కడి నుంచి మనకు ప్రధానమైనటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ అధికార రాజపత్రంలో ఈ ప్రకటన ప్రచురించిన మీదట పై షెడ్యూల్లో పేర్కొన్న భూమి ఎటువంటి రుణభారాలు లేకుండా అంటే తాకట్టు లాంటివి లేకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్ద ఉంచబడును ఇప్పుడు ఈ ల్యాండ్స్ అనేటువంటివి గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళాయి అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే దీని మీద ఎటువంటి ఇంకా లావాదేవీలు చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాం అందువలన ఇప్పుడు సెక్షన్ త్రీ జీ యొక్క సబ్సెక్షన్ త్రీకి అనుగుణంగా సంబంధిత అధికారి అందరూ భూ యజమానులు లేక అట్టి ఉత్తర్వుల కింద సేకరణ చేప చేయబోయే భూమి ఎందు ఆసక్తి ఉన్నవారు షెడ్యూల్లో పొందుపరచబడిన భూమికి సంబంధించిన వారి యొక్క క్లెయిములను ప్రజాప్రకటన ప్రచురించబడిన తేదీ నుండి పదిహేను రోజులలోగా అంటే ఇరవై నాలుగు నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సాయంత్రం ఐదు గంటలలోగా రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి సహిత భూ సేకరణ కొరకు అంటే ఇది ఆర్డీఓ వారికి ఇది ల్యాండ్ అక్విషన్ అనేటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇవ్వబడ్డాయి వారికి సంబంధిత అధికారిగా మెట్పల్లి జగిత్యాల జిల్లా వారి కార్యాలయంలో సమర్పించటకు గాను ఆహ్వానించుతున్నారు ఇక్కడ సంబంధించినటువంటి యొక్క క్లెయిమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తమ క్లెయిముల ద్వారా తమ భూమికి సంబంధించినటువంటి యొక్క నష్టపరిహారాన్ని పొందటానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క వివరాలను ఆహ్వానిస్తున్నారు ఇది ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఇంతకుముందే చెప్పినట్లుగా నూట డెబ్బై సీరియల్ నెంబర్లతో సర్వే నెంబర్లతో ఉన్నటువంటి ఈ నోటిఫికేషన్ సుమారుగా ఒక రెండు వందల యాభై మంది వరకు కూడా ఈ అనుభవదారులు యజమానులు ఉన్నారు ఈ లెంత్లో ఇంకా లాస్ట్గా చూసుకునేటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇది ఇందుకు సంబంధించి ప్రయోజనం గల వ్యక్తులందరూ వ్యక్తిగతంగా లేదా ఏజెంట్ ద్వారా లేదా న్యాయవాది ద్వారా వారి భూములకు సంబంధించిన ఒరిజినల్ పత్రములను ఈ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ మరియు జిరాక్స్ కాపీ పత్రములతో వాటి యొక్క సెట్ ఆఫ్ జిరాక్స్ కాపీస్ ప్రతిదానికి ఒక జిరాక్స్ కాపీ సెట్ వీటన్నిటితో రెవెన్యూ డివిజన్ అధికారి సహిత భూ సేకరణ కొరకు మరియు సమర్థ ప్రాధికారి ప్రాధికారి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటిది ఏంటంటే ఈ యొక్క ల్యాండ్ ఏది ఈ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఇది సిఏఎల్ఏ అంటే కాంపిటెంట్ అథారిటీ అండ్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఈ సమర్థ ప్రాధికారిగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి వారు ఈ నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాకు సంబంధించి బాధ్యత ఇవ్వబడినటువంటి ఆర్డిఓ వారు మెట్పల్లి ఆర్డిఓ వారికి జగిత్యాల జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ఈ భాగంలో వారి యొక్క సమక్షమునకు ఈ దిగువ పట్టికలో తెలిపిన తేదీన మరియు అట్టి భూములలో సంబంధిత ప్రయోజనం గల స్వభావం తెలుపుతూ హాజరు కావాల్సిందిగా కోరడం ఆయనది అంటూ వివరాన్ని ఇచ్చారు అయితే డీటెయిల్స్ మొత్తం కూడా ఇరవై నాలుగో తారీఖులోగా సబ్మిట్ చేయబడాలి ఇది డెడ్ లైన్ ఆ తర్వాత సంబంధించినటువంటి దాన్ని ఇంకేమైనా ఎంక్వైరీలు ఉంటే ఈ రకంగా ఉండేందుకు అవకాశం ఉంది ఇది నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్గా ఉన్నటువంటి ఒక పార్ట్ ఇది మొత్తం మెట్పల్లి మండలానికి సంబంధించినటువంటి అంశం ఈ మెట్పల్లి సంబంధించిన దానిలో ఒక ఐదు గ్రామాలను మెన్షన్ చేయడం జరిగింది బండలింగాపూర్ మేడిపల్లి వెల్లుల్లా చౌలమద్ది పెద్దాపూర్ ఈ గ్రామ పరిధిలకు సంబంధించినటువంటి దానిలో ఈ బండలింగాపూర్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి యొక్క సర్వే నెంబర్లు ఏవైతే మెన్షన్ చేశారో ఆ సర్వే నెంబర్లకు సంబంధించినటువంటి యొక్క యజమానులు కానివి ఆసక్తి ఉన్నటువంటి యొక్క వ్యక్తులు కానీ వీరు ఎవరైనా సరే ఇరవై ఐదు నవంబర్ అండ్ ఇరవై ఆరు నవంబర్ రెండు రోజుల సమయం ఇవ్వడం జరిగింది ఉదయం పదకొండు గంటల సమయంలో మెట్పల్లి తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఈ ఆర్డీఓ గారిని కలిసి తమకు సంబంధించినటువంటి యొక్క అబ్జెక్షన్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నట్టయితే తెలియజేసేందుకు అవకాశం ఇచ్చారు అలాగే మేడిపల్లికి సంబంధించినటువంటి వారికి ఇరవై ఏడు నవంబర్న అదే ప్రాంతంలో మెట్పల్లి కార్యాలయంలో వెల్లుల్లా
కానీ వీటన్నిటికంటే ముందే మీరు మీకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ని సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇది ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కమిషన్లో ఏం ఈ డాక్యుమెంట్స్తో పాటు మనం ఇంకా కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అదనంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడేమో కేవలం ల్యాండ్ రిలేటెడ్ డాక్ ఇవ్వడిగారు డాక్యుమెంట్స్ దాంతోపాటు ఇంకా అదనంగా ఇవ్వాల్సిన కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అందుకు ఆసక్తి గల వ్యక్తులు అది భూ యజమానులు మరియు ఇతర ప్రయోజనం గల వ్యక్తులు ఈ కింద చెప్పబడిన షెడ్యూల్లో పేర్కొన్న భూముల ఎందు ఆసక్తి గల ఇతర వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే పైన చెప్పబడిన ఇట్టి భూమిపై వాదనలను వారి వాటా భూమి విస్తీర్ణము దానికి అనుసంధించబడినటువంటి కాస్తులు ఏమైనా ఉన్నట్టయితే అంటే నిర్మాణాలు అంటే ఇండ్ల వంటివి ఉండవచ్చు లేదా బోర్వెల్స్ ట్యూబ్ వెల్స్ లాంటివి ఉండొచ్చు అట్లాంటివి ఏవైనా సరే నిర్మాణాల కిందకు వస్తాయి అలాగే చెట్లు అంటే ఫలసాయాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఇక మామిడి లాని చింత ఇలాంటి యొక్క చెట్లు ఏమైనా ఉన్నట్టయితే ఆ ల్యాండ్లో వాటి సంబంధించిన వివరాలు అన్నింటినీ సమర్పించవలసిందిగాను మరియు అట్టి భూములపై సంబంధిత ఆసక్తి యొక్క స్వభావమును అంటే ఏ రకమైనటువంటి రిలేషన్ ఉందో ల్యాండ్తో అనేది సంబంధిత రికార్డు యుక్తంగా మీకు దాన్ని ప్రూవ్ చేసేటువంటి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే వాటితో సమర్పించటకు గాను పిలువబడినారు అట్టి చెప్పబడిన భూ యజమానులు లేక అందులో ఆసక్తి ఉన్న వ్యక్తులు వారికి రావాల్సిన సొమ్ము జమ చేయవలసిన వారి బా బ్యాంకు ఖాతా వివరములను సమకూర్చవలేను ఇది బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కావాలి అలాగే క్లెయిముల్ని క్రింద సూచించిన నమూనాలో సమర్పించవచ్చునట్టు ఇక్కడ ఒక ఫార్మాట్ ఇచ్చారు ఈ ఫార్మాట్లో ఏ గ్రామ పరిధిలో ఉన్నటువంటిది ఆ సర్వే నెంబర్ అనేది అలాగే యజమాన్య ఆసక్తి ఉన్న వ్యక్తి పేరు అనేటువంటిది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి అలాగే సర్వే నెంబర్ మెన్షన్ చేయడం ఈ ల్యాండ్లో ఎంత భాగాన్ని గవర్నమెంట్ తీసుకుంటోంది అనేటువంటి యొక్క బా ఇది దాని తర్వాత ఏమైనా నిర్మాణాలు కానీ చెట్లు కానీ గొట్టపు బావులు లాంటివి కానీ మామూలు బావులు కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయనేటువంటి వివరాలు అలాగే ఈ సదరు యజమానికి లేదా ఆసక్తి ఉన్న వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి పాన్ అకౌంట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఇక పాన్ నెంబర్ తర్వాత వీళ్లకు ఉన్నటువంటి ఇక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏ బ్యాంక్లో ఉంది అంటే బ్యాంక్ పేరు ఏమిటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐ ఉంది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే ఆ బ్యాంక్ యొక్క పేరు అది ఏ బ్రాంచ్ ఏ ఏరియాలో ఉన్నటువంటిది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఒక మెట్పల్లిలో ఉందా ఇంకెక్కడైనా ఉందా అట్లాంటిది ఇలాంటి యొక్క డీటెయిల్స్తో పాటు ఇక్కడ బ్యాంక్ యొక్క అకౌంట్ నెంబర్ తర్వాత ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఈ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ మన బ్యాంక్ పాస్బుక్స్లో ఉంటుంది దాన్ని చూసి మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు లేదా బ్యాంక్లో కనుక్కొని కూడా దీన్ని రాసుకోవచ్చు ఇది దీనికి సంబంధించిన వివరాలను కూడా అదనంగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది దీని తర్వాత ఇక్కడ షెడ్యూల్ ఇచ్చినది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జగిత్యాల జిల్లాలో ఇది ఆర్మూర్ జగిత్యాల మంచిర్యాల సెక్షన్కి సంబంధించి యాభై ఐదవ కిలోమీటర్ నుండి అరవై తొమ్మిది పాయింట్ రెండు ఐదు వరకు విస్తరించినటువంటి అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఇది ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ల లెంత్తో ఉన్నటువంటి ఒక భాగం ఈ విస్తరించినటువంటి ఒక భూమిలో ఎన్హెచ్ సిక్స్టీ త్రీ పరిధిలో నిర్మాణంతో లేదా నిర్మాణం లేకుండా సేకరించాల్సిన భూమి యొక్క సంక్షిప్త వివరణ అంటూ ఇచ్చారు అయితే ఇది త్రీ జీ టైప్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ కాబట్టి ఇందులో భూమికి సంబంధించినటువంటి యజమానుల పేర్లు కూడా మెన్షన్ చేయబడతాయి ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి దీన్ని నేను ఇక్కడ రెండు క్యూఆర్ కోడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు దీని తెలుగు క్యూఆర్ కోడ్ని మన వ్యూవర్స్ కోసం అని చెప్పేసి స్కాన్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు టోటల్గా తొమ్మిది పేజీల్లో వచ్చాయి అయితే తొమ్మిది పేజీల్లో మొదటి పేజీ మామూలుగా ఉన్నటువంటి ఏదే నోటిఫికేషన్ వచ్చింది మిగిలినటువంటి ఎనిమిది పేజీలలో నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా నూట డెబ్భై సర్వే నెంబర్లతో సీరియల్ నెంబర్లతో ఉన్నటువంటి ఇక డీటెయిల్స్ అనేటువంటివి మెన్షన్ చేయబడింది దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలను మీకు చూపించబోతున్నాను ముందుగా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ రూట్ మ్యాప్ చూద్దాం ఇది ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి యొక్క ఆర్బూర్ ప్రాంతం నుంచి మంచిర్యాలకు వెళ్ళేటువంటి యొక్క హైవే లైన్ ఇది ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లైన్ ఇది ఈ రూట్లో అక్కడక్కడ బైపాస్ లాంటివి వాటి కారణంగా వీటి కారణం కొత్తగా రోడ్స్ అనే సంబంధించి ల్యాండ్ని సేకరించి ఉండేందుకు అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి అలా జరిగి ఉంటుంది అలాంటి ఏరియాలోకి సంబంధించిన వాటిల్లో ఇది ఎగ్జాక్ట్గా మాత్రం తీసుకోవద్దని మనవి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇక ఈ నోటిఫికేషన్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎస్పెషల్లీ ఈ లెంత్లో ఉన్నటువంటి ఈ రూట్లో పర్టికులర్గా ఈ మెట్పల్లి ప్రాంతం ఈ మేడిపల్లి ఈ మెట్పల్లి మండలానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క బండిలింగాపూర్ వెల్లుల్ల చౌలమద్ది ఈ భాగానికి సంబంధించినటువంటి ఇక నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడు మెన్షన్ చేయబడింది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇక నోటిఫికేషన్ వివరాల్లోకి వచ్చినట్లయితే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఇది ఎనిమిది పేజీల నోటిఫికేషన్ కదా ఇందులో ఇది మొదటి పేజీ ఈ మొదటి పేజీ ఇది రెండవ పేజీ ఈ మొదటి పేజీలో ఇచ్చినటువంటి ఒక భాగం చూసుకున్నట్టయితే ఇది మెట్పల్లి మండలం అనుకోండి తాలూకాలు మనకు లేవు ఇది బండలింగాపూర్ గ్రామ పర
ఇక్కడ నుంచి ఐదవ పేజీలో నూట పదకొండో నెంబర్తో క్లోజ్ అయింది మళ్ళీ ఆరో పేజీలో నూట పన్నెండు నుంచి కంటిన్యూ అవుతూ నూట ఇరవై మూడవ స సీరియల్ నెంబర్ దగ్గర ఇది ఆగిపోయింది నెక్స్ట్ తర్వాత ఇది చౌలమద్ది గ్రామానికి సంబంధించి నూట ఇరవై నాలుగవ సీరియల్ నెంబర్తో స్టార్ట్ అయింది ఇది ఆరో పేజీ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయినటువంటి ఈ చౌలమద్ది రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ నూట అరవై ఆరవ సీరియల్ నెంబర్తో క్లోజ్ అయింది ఆ తర్వాత పెద్దాపూర్ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి ఒక నాలుగు సర్వే నెంబర్లను మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ దీనివి సంబంధించినటువంటివి ఇవి మొత్తం ఎనిమిది పేజీలు ఈ ఎనిమిది పేజీల్లో వివరాలు అనేటువంటివి ఇవ్వబడ్డాయి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ హార్డ్ కాపీ కనుక దొరకనట్లయితే ఇప్పుడు ఇచ్చేటువంటి యొక్క యూఆర్ఎల్ లింక్ని నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఈ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి యొక్క లింక్ని కాపీ చేయడం ద్వారా డైరెక్ట్గా ఈ డీటెయిల్స్ అనేటువంటివి ఈ న్యూస్ పేపర్ అనేది మనకు చదివేందుకు అవకాశం ఉంటుంది దానిలో ఉన్నటువంటి యొక్క క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేయడం వల్ల ఈ డీటెయిల్స్ మీరు కూడా పొందగలుగుతారు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ విషయం మీకు ఉపయోగకరంగా అనిపించినట్లయితే ఇంకా కొంతమందికి షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్